அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் கவர்ச்சியான தோற்றத்துடன் செல்லும் இடமெங்கும் உங்கள் ஆளுமையை நிலை நிறுத்தி கொள்பவராகவும் இருப்பீர்கள் ஒரு பொறுப்பை உங்கள் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டால் அதை எத்தனை சுறுசுறுப்பாகவும் கடின உழைப்புடன் செய்து முடிக்க முடியுமோ அவ்வாறு செய்து முடிப்பீர்கள் நேர்மறை சிந்தனையுடன் செயல்படுவீர்கள் உங்களுக்கு சுயமரியாதை அதிகம் இருக்கும் அதை யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டீர்கள் உங்களது சுயமரியாதையை முதலில் காப்பாற்றி கொண்ட பிறகு அடுத்த விஷயத்தை பற்றி சிந்திப்பீர்கள் கடவுள் மேல் அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருப்பீர்கள் அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த துறைகளுடன் நெருங்கிய நட்பு கொண்டிருப்பீர்கள் மேலும் சமுதாயத்தில் உயர்த்தட்டு மக்களுடன் நட்பு வைத்திருப்பீர்கள் அந்த நட்பின் மூலம் லாபமும் அடைவீர்கள் 
இனிமையாக பேசும் குணம் கொண்ட நீங்கள் அறிவியல் சார்ந்த படிப்புகளில் மிகுந்த ஆளுமை கொண்டிருப்பீர்கள் மேலும் பல்வேறு கலைகளிலும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது அமைதியான குணம் சாந்தமான வாழ்க்கை புத்திசாலித்தனமான நடத்தை ஆகியவற்றால் சமுதாயத்தில் அனைவரின் நன்மதிப்பினையும் பெறுவீர்கள் அடிக்கடி கோபப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் உண்மைக்கு புறம்பாக செயல்படுவதை எப்போதும் விரும்ப மாட்டீர்கள் உங்களது நடத்தையால் யாரையும் காயப்படுத்தக்கூடாது என்று நினைப்பீர்கள் அவ்வாறான சூழல் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்டு விடுவீர்கள் தன்னலமாக இல்லாமல் பிறர் நலனுக்காக செயல்களை செய்வீர்கள் அதற்கு பதிலாக எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டீர்கள் அதிக நேர்மையான குணத்தால் பிஸ்னஸில் சில நஷ்டங்களை சந்திக்க கூடும் ஆனாலும் உண்மைக்கு புறம்பாக செயல்பட மாட்டீர்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதிகளை செல்வந்தர்கள் மற்றும் அதிகாரம் படைத்தவர்களின் உதவியால் சேர்ப்பீர்கள் அதிகாரத்தால் ஏற்படக்கூடிய ஆணவத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க கூடாது பணம் மற்றும் சொத்துக்கள் சேர்க்க நீங்கள் ஆர்வம் காட்டினாலும் ஆன்மீகம் மற்றும் பக்தி சார்ந்த விஷயங்களிலும் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் உண்மையாகவும் வாழ்வீர்கள் மேலும் கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் பெரியோர்களையும் மதிப்பீர்கள் வசதிகளை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் உங்களிடம் நிறைய பணியாளர்கள் வேலை செய்வார்கள் உங்களிடம் பணியாற்றுபவர்கள் உங்களது கனிவான குணத்தை கண்டு அதிக மரியாதை செலுத்துவார்கள் பணம் மற்றும் செல்வங்களை கையாளுவதில் புத்திசாலித்தனத்தை காட்டுவீர்கள் பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள் இதனால் வெற்றியும் அடைவீர்கள் சமூக சேவையிலும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் பல விஷயங்களிலும் அறிவு கொண்டிருப்பீர்கள் சமூக சேவையில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்பீர்கள் அடுத்தவர் வேலையை கெடுக்கும் குணம் கொண்டவர்களை உங்களுக்கு அறவே பிடிக்காது அதனால் உங்களுக்கு விரோதிகள் அதிகம் இருப்பர் உங்களுக்கு அதிக நண்பர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் இருக்கும் சில நண்பர்கள் உங்களுக்கு மிக உண்மையாக இருப்பார்கள் மிக அழகான கவர்ச்சியான தோற்றம் கொண்ட நீங்கள் தன்னலமின்றி அனைவருக்கும் உதவும் நோக்கம் கொண்டவர்கள் உங்களது நேர்மையான குணமே உங்களுக்கு அடையாளமாகவும் பலமாகவும் விளங்கும் செல்வ வளமும் ஆள் பலமும் கொண்டு இருப்பீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான பணிகள் புராதன பொருட்கள் திரட்டுதல் தேசிய அளவில் உயரதிகாரம் பெரிய தொழிலதிபர் வக்கீல் நீதிபதி அரசியல்வாதி விரிவுரையாளர் கலைஞர் ஜோதிட நிபுணர் வீட்டு உள் நிபுணர் அல்லது கட்டிட வடிவமைப்பாளர் நிர்வாகி நிறுவன தலைவர் புராதன கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகம் தொடர்பான தொழில்கள் போன்றவை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் நிறைவான திருமண வாழ்க்கை அமைந்திருக்கும் மேலும் உங்களது குழந்தைகள் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார்கள் உங்களது வாழ்க்கை துணை அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் அன்றாட பணிகளில் கெட்டிக்காரராகவும் இருப்பார் அவர் குடும்பத்தின் அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்ற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்